ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോമ്പ് കാലങ്ങളിലും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്ന സ്നാക്സ് ആണിത് നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ റോൾ തന്നെയാണിത് ഇത് ഞാനല്ലാട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയാണ് ഉമ്മച്ചി കോഴിക്കോട്ടുകാരിയായിട്ട് നല്ല ഒരു കുക്കാണ് നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബില്ലേക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളെ ഫോണിലെത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാളയാണ് ഇത് രണ്ടര സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുനുകുനാ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കറിവേപ്പില വേണം കറിവേപ്പില നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില രണ്ട് മൂന്ന് മല്ലിയുടെ ഇതൾ വേണം അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാലഞ്ച് ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയുടെ വെള്ളി മഞ്ഞൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം മിക്സിയിലിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ ബൗൺലെസ് ആയിരിക്കുന്ന പീസ് എല്ലാത്ത വെറും ഇറച്ചി പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിടുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ലേശം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതായത് വെള്ളം പേരിന് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കുക്കറിൽ അടിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വിസിൽ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കിട്ടും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇത് നമ്മൾ ചൂടാറിയ ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചൊക്കെ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കനിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളിത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ചൂടാറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന ശേഷം നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചെടുക്കുക ഈ 
ഈയൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ റോളും ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോള് ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എങ്കിലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു വരുള്ളൂ ഈ ഒരു റംസാൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമൊന്നും ഒത്തു വരുന്നില്ല ഈ ഒരു മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോള് നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിനുള്ള എന്താ പറയുക വേവൊക്കെ ആയിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിനി ഇതൊരു വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മാറ്റിയത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ അത് ഊറിയെടുത്തോളും നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ചിക്കൻ റോള് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ റോള് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ അതേ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ റോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സോസിലൊക്കെ കുത്തിയിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സൽക്കാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വീ